हेलो दोस्तों मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सैंडी ट्रेंडी दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है कि जोमी मी ए में फेबर का अपडेट आ चुका है और काफ़ी लोगों को अभी भी डाउट है कि वाकई में उन्हें अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपडेट के साथ में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वहाँ पर कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे बग्स हैं जिनके बारे में आज आपको मैं बताने आ रहा हूँ सब्सक्राइब कीजिए सैंडी ट्रेंडी को और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कीजिए तो आपको यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो यूनिट है वो मेड इन चाइनीज वर्जन है मतलब कि ये इंडियन वेरिएंट नहीं है तो यहाँ पे जो है ये इशू जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो मुझे फेबररी अपडेट के बाद में देखने को मिल रहा है इवन जनवरी अपडेट में भी था लेकिन वहाँ पर उतना ज़्यादा वो इशू नहीं हो रहा था जो कि आपको फेबररी अपडेट में देखने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो फेबररी का अपडेट आया है सिक्योरिटी पैच का वो अपडेट जो है स्टेबल ओ एस अपडेट नहीं है वहाँ पे अभी भी बहुत सारे बग्स हैं तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ बग्स के बारे में बताना तो यहाँ पे जो सबसे पहला बग है वो आपका फ़ोन से रिलेटेड है मतलब फ़ोन कॉल से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जब भी मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ अभी फिलहाल जब फेवरी अपडेट होने के बाद भी तो मेरा जो फ़ोन है ऑटोमेटिक रिबूट हो रहा है इवन इन टेन सेकेंड्स कभी कभी ट्वेंटी सेकेंड्स के अंदर लेकिन वो इशू तभी होता है जब मैं इस फ़ोन को अपने ईयर से डायरेक्ट कनेक्ट करके मतलब कि अपने कान के थ्रू अगर मैं इसमें हियरिंग करता हूँ तभी वो इशू जो है होता है अगर मैं यहाँ पे ईयरफोन लगाकर या ईयर पीस लगाकर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मुझे इशू नहीं आता है और मेरा फोन जो है रिबूट नहीं होता है और ये जो इशू है वो शायद आप में से काफी लोगों को आ रहा होगा जियो के सिम से रिलेटेड क्योंकि मैं दूसरे सिम को यूज किया और अपने कान से लगाकर इस फोन को बात करने की कोशिश किया तो वहाँ पे फोन रिबूट नहीं हो रहा था सिर्फ और सिर्फ जियो नेटवर्क में ही ऐसा हो रहा था और दोस्तों ये जो इशू है वो मोस्टली मुझे जियो के नेटवर्क पे ही हो रहा है और दूसरा जो मेरा नेटवर्क है वो है आइडिया का तो यहाँ पे आइडिया में कोई भी इशू नहीं आ रहा था जब मैं अपने फ़ोन को अपने कान से लगा कर वहाँ बात कर रहा था तो मुझे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई लेकिन जैसे मैं जियो के नेटवर्क के थ्रू कॉल कनेक्ट करता था तो वहाँ पर जो है मेरा फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट हो जा रहा है जनवरी अपडेट तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ये जो इशू आ रहा है मुझे वो फेबररी अपडेट के बाद में आ रहा है तो देखते हैं मैंने ऑलरेडी इसके बारे में रिपोर्ट कर दिया है तो देखते हैं कि ये फोन जो इशू है वो कब तक सॉल्व होता है मार्च के अपडेट में सॉल्व होता है या नहीं होता है या फिर इसे और भी टाइम लग जाए तो ये जो इशू है काफ़ी लोग इससे परेशान हैं इवन उनको पुराने अपडेट्स में भी सेम इशू आ रहे थे जहाँ पर उन्हें कॉलिंग के टाइम पर इशू होता था कि उनका जो फ़ोन है रिबूट हो रहा था उनको जनवरी के अपडेट में इवन जब वो ओरियो अपडेट आया तब से उनको बहुत ही ज़्यादा इशू हो रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इशू है वो आने वाले एक दो मंथ्स के अंदर में इसे फिक्स कर दिया जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा इशू है और इसी वजह से जो है जॉमी का कस्टमर बेस भी काफी कम हो सकता है तो मुझे उम्मीद है कि जॉमी इसके बारे में चेक करेगा और हमें जल्दी फीडबैक देगा अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूसरे वक्त की तो वो है आपका कैमरा से रिलेटेड तो यहाँ पे मैं आपको परसों का वीडियो बताया था तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखाया था कि यहाँ पे आपको किसी तरह का ई का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मतलब कि अगर आप यहाँ पे करते हैं कुछ भी फोटो या वीडियो शूट तो यहाँ पे आपको किसी तरह का ई का सपोर्ट नहीं मिलेगा जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए अगर मैं कैमरे को हल्का सा भी सेक करता हूँ कोई भी तरीके का इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो एड नहीं किया गया है वो भी फेबररी अपडेट के बाद में तो देखते हैं कि इसमें कैमरे में इंप्रूवमेंट कब होता है जैसे कि आपका ई जो है वो कब आता है और उसके अलावा जो इसमें ब्लरीनेस है कहा जाए तो जो नॉइस बहुत ज़्यादा आता है लो लाइट फोटोज में वो कब तक यहां पे इंप्रूव होता है वो हमें इंतजार करना पड़ेगा हो सकता है कि वो एक दो अपडेट लग जाए इसमें लेकिन देखते हैं कि एक अपडेट में आ जाता है दोस्तों अब यहां पे बात करते हैं अगले इशू की तो वो है आपका डायलर से रिलेटेड तो यहां पे अगर आप देखें तो फोन डायलर में आपको थोड़ा सा है, लैगिंग जो है हल्का सा दिखे गए देखिए यहां पर थोड़ा सा लैग है हल्का सा अगर कहा जाए पुराने टाइम से तो ये देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे डायलर पे जाता हूँ तो हल्का सा लैग है जो पहले काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया था उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ फ़ोन तो देखिएगा तो देखिए यहाँ पे कितनी लैगिंग होती है तो इस तरीके से जो इसमें लैग इम्प्रूव किया गया था वो काफ़ी अच्छा है लेकिन यहाँ पे अपडेट होने के बाद में क्या इशू है कि वापस से वो जो लैगिंग है वापस से आ गई है और इसके लिए जो है आपको जियो का जो सर्विस होता है उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन में जाकर यहाँ पे एक्सेस जो होते हैं टेलीफोन का और वो जो है आपका लेता है यहाँ पे जियो एप्लीकेशन तो वो जो परमिशन है जियो को नहीं देना होगा जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं टेलीफोन के अंदर में और यहाँ पे आप देखें तो माय जियो अगर एप्लीकेशन आपका यहाँ पे एक्सेस लेकर बैठा हुआ है तो आपको उन्हें एक्सेस जो है वहाँ से हटाना होगा और
तो इस तरीके से आप अपने कॉल डायलर का जो लैगिंग इशू है वो सॉल्व कर सकते हैं और वहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो है आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगले इशू की जो कि हमारा है चौथे नंबर का इशू और वो ये है कि काफ़ी सारे यूज़र्स को ऐप क्रैश का इशू आता है इवन मुझे भी ऐप क्रैश देखने को मिल रहा था जैसे कि यहाँ पर मेरा जो गूगल अप्लीकेशन है वो काफ़ी बार यहाँ पर क्रैश हो जाता था जब भी क्योंकि यहाँ पर मैं काफ़ी सारे टैप्स को ओपन करके रखता हूँ तो कभी कभी बैकग्राउंड में कुछ ऐसा काम चलता था जिसकी वजह से जो ऐप है वो क्रैश हो जाता था और ये जो इशू है वो मोस्टली रैम मैनेजमेंट की वजह से होता था यहाँ पे आपके बैकग्राउंड में काफ़ी सारे एप्लीकेशन चल रहे होते थे और उसकी की वजह से जो है यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन थे वो क्रैश होते थे और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि अगर आप जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर तो अगर आप यहाँ पे यह ऑप्शन जो है आपका पे फास्टर विद गूगल अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये क्रैश हो जाता है कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा और इवन यहाँ पर एक और एप्लीकेशन था जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रैशिंग होता था और वो है यहाँ पर स्टील बर्ड तो ये स्टील वर्ड कनेक्ट मतलब उन्हीं के लिए है जो स्टील वर्ड का प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्हें जो है यहाँ पे लिंक करके वो लकी ड्रॉप पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पे लकी ड्रॉप पे जाता था और यहाँ पे मैं जब इन्फॉर्मेशन देखता था और इसका जब बैक आता था तो ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर क्रैश आता था जिसकी वजह से यहाँ पर आपको वापस से वही नोटिफिकेशन आता था कि दिस एप्लीकेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग क्लोज अगेन तो ये सभी चीज़ जो है अब यहाँ पे फिक्स तो दिख रही हैं मुझे लेकिन देखते हैं कि ये और अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर पाता है या नहीं क्योंकि गूगल और उस एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे बेसिकली फिक्स कर दिया गया है लेकिन जो गूगल का सर्विस है यहाँ पे दूसरा वाला जो कि पेमेंट का सर्विस वहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे इशूज़ जो है वो आ रहे हैं तो देखते हैं कब यहाँ पर सॉल्व होता है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अगले फीचर की तो वो है आपका यहाँ पर फेस अनलॉकिंग का तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जोमी मी में फेस अनलॉक का भी फीचर मिलता है लेकिन वो आपको डायरेक्टली शायद मिले आपको जो थर्ड पार्टी ऐप वहां पे इंस्टॉल करना पड़ सकता है और उसके बाद जो आपकी सेटिंग वहां पे काम करने लग जाएगी एक और सेटिंग है जहां पे आप डायरेक्टली से ऐड कर सकते हैं अपने फेस को और उसके बाद जो आप यहां पे ले सकते हैं काम तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा तो आप उसे बाद में जाकर चेकआउट कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगले इशू की तो वो है यहाँ पे आपका सेटिंग्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई भी क्लियर कोई भी कैशे क्लियर करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता जो आपको नूगट अपडेट में देखने को मिल जाता था तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये आया है आपका ओरियो अपडेट के बाद में जहाँ पे आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टोरेज के अंदर में एक ऑप्शन मिल जाता था जहाँ पे आप कैश जो मेमोरी होती थी वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते थे लेकिन अब वो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको हर एक एप्लीकेशन में इंडिविजुअली जाकर वहाँ पे उनका कैश जो है वो क्लियर करना पड़ता है तो ये जो फंक्शन है कैश मेमोरी को क्लीन करने का इंडिविजुअल एप्लीकेशन का वो लाया गया है आपको ओरियो अपडेट के अंदर उससे पहले आपको नूगट में डायरेक्टली एक ऑप्शन मिल जाता था स्टोरेज के अंदर जहाँ पर आप इसे डायरेक्टली क्लियर कर सकते थे लेकिन एंड्रॉयड ओरियो अपडेट में आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन के अंदर में जाकर उनका जो कैश है वो क्लियर करना पड़ेगा तो ये एक तरीके से इसलिए लाया गया है ताकि दूसरे एप्लीकेशन का जो कैश मेमोरी होता है वो वहां पे इंपैक्ट ना हो तो ये उम्मीद है कि शायद इसे वापस लाया जा सकता है एक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ में तो देखते हैं कि ये वापस आता है या नहीं आता है या फिर आपको जो है इंडिविजुअल कैश जो है वो क्लियर करना पड़ सकता है तो दोस्तों अब यहाँ पे जो अगला इशू है वो है आपका यहाँ पे जोमी मी ए में कोई भी नेटिव एफ का सपोर्ट नहीं मिल रहा है मतलब कि अभी भी सिक्योरिटी अपडेट के बाद में यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉयड के बेसिस पे जो आपको एफएम रेडियो का सपोर्ट मिलता है वो यहाँ पे जोमी मी ए के अंदर में नहीं है वहाँ पे आपको एक अलग डायलर कोड को यूज़ करके आप वहाँ पे एफएम रेडियो को एनेबल कर सकते हैं उसके बारे में एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दे देंगे कि आप उसे जो है किस तरीके से एनेबल कर सकते हैं तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ा इशू है मतलब कि बड़ा उन लोगों के लिए है जो एफ रेडियो लवर है और जिनके पास में जोमी मी ए है तो हो सकता है कि ये जो अपडेट है शायद ही आपको मिले अगर मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट दे दूँगा कि आपको कब आने वाला है या फिर अगर नहीं आने वाला तो वो भी आपको मैं उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं अगले इशू की या कि परफॉर्मेंस रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है लेकिन अगर मैं बात करूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस की तो यहाँ पे अभी ऐसा कोई भी लैगिंग वगैरह जो है मुझे नहीं दिख रहा है इंटरफेस पे और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है पहले से बस एक ही इशू है यहाँ पर कि ये जो गूगल फीड आपको यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप से आता है वहाँ पर थोड़ा सा लैगिंग जो है आपको देखने को मिल जाता है कभी कभी तो उसे जो है मोस्ट प्रोबली शायद फिक्स किया जा सकता है ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसे हल्का से स्वाइप करना चाहता हूँ तो बहुत ही जल्दी ये नहीं आता ये देखिए यहाँ पे जो इशू है वो है आपका गूगल फीड का स्वाइप को लेकर तो ये इशू जो है फिक्स किया जा सकता है बहुत ही जल्
तो ये जो इशू है मुझे काफ़ी दिनों से आ रहा है और काफ़ी सारे यूजर्स को शायद आ रहा है जहाँ पे वो सिंगल टैप पे उनके मोबाइल पे कैमरा खुल जाता है तो अभी वो फ़िलहाल नहीं खुल रहा है लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी बैक केस या बैक कवर तो वहाँ पर जो है ये काफ़ी बार इशू कर देता है कि आपको मोबाइल का अगर ये पावर बटन आप एक बार भी क्लिक करते हो तो वहाँ पर जो है कैमरा लॉन्च हो जाता है तो ये एक इशू है जिसे जल्दी ही फिक्स करना चाहिए और ये काफ़ी सारे यूजर्स को इशू बना रहा है तो सो अब यहाँ पे बात करते हैं अगले इशू की और वो ये है कि आपका जो यहाँ पे ईयरफोन का पोर्ट है या फिर कहा जाए तो यहाँ पे जो आपको 3.5 पॉइंट mm जैक का जो पोर्ट है यहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा इशू है मतलब कि हिसिंग नॉइज जो है वो अभी तक रिमूव नहीं हुआ है तो अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं कोई भी ईयरफोन जो कि खास कर लोग क्वालिटी या फिर कहा जाए तो लो कॉस्ट वाले जो भी ईयर पीसेस होते हैं अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं उनमें चाहे गाने सुनते हैं या फिर आप किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे आपको इशू आ जाएगा और आपको जो है हिसिंग साउंड जो है वो नहीं जाएगी तो वहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर यूज़ करते हैं ईयरफोन्स या करना चाहते हैं तो आप थोड़े अच्छे क्वालिटी के ले लीजिए तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो है आपको वहाँ पे हिसिंग साउंड जो है वो ना मिले और ये बेसिकली दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जोमी मी के अंदर में ऑडियो एम्पलीफायर को यूज़ किया गया है जहाँ पर वो एम्पलीफायर नॉइस को भी एम्पलीफाई कर देता है और उसी वजह से जो आपको नॉइस भी सुनाई देती है तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इशू है इसे सॉल्व किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू भी या फिर कहा जाता है जो साउंड का डेसिबल एक लिमिट होता है उसे या तो घटा दिया जाएगा ताकि आपको नॉइज़ जो है वो देखने को ना मिले या फिर सुनने को ना मिले तो देखते हैं कि ये जो इशू है कब सॉल्व होता है अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं अगले इशू की जो कि है आपका बैटरी से रिलेटेड तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को इशू आ रहा था कि जब से ओरियो अपडेट आया है तो वहाँ पे उनको किसी भी तरीके का लॉन्ग टाइम के लिए बैटरी सपोर्ट अच्छा नहीं मिल रहा है इवन मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूँ कि यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम फुल चार्ज किया था इस फ़ोन को करीब पंद्रह घंटा और पैंतालीस मिनट पहले और यहाँ पर अभी तक मुझे स्क्रीन ऑन टाइम का जो है यहाँ पर सपोर्ट मिला है करीब चार घंटे और चौलीस मिनट का जिसमें से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अस्सी परसेंट बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई है मतलब कि यहाँ पे मुझे अगर सपोर्ट मैं बताऊँ ऑन स्क्रीन टाइम का तो यहाँ पे अभी भी मिल रहा है पाँच से छः घंटा जो कि आपको एंड्रॉयड ऑडियो अपडेट 8.0.0 और जनवरी अपडेट में भी मिल रहा था तो अगर आप यहाँ पे बीच में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल है लेकिन यहाँ पे ये रात में सिर्फ इंटरनेट ऑन करके मैंने छोड़ दिया था तो करीब यहाँ पे 6 से 7 परसेंट जो बैटरी है वो डाउन हुई थी उसके अलावा अगर आप यहाँ पे बीच में जो ब्रेक देखेंगे यहाँ पे ग्राफ में वो ग्राफ में ब्रेक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर मैं फ़ोन में कॉलिंग में बिजी था और वहाँ पर जो मेरा फ़ोन है वो रिबूट हो रहा था तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अभी भी जो बैटरी का इशू है वो सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं फ़ोन को मॉडरेटली या फिर हैवी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका स्क्रीन ऑन टाइम तो कम ही है उसके अलावा आपको बैटरी बैकअप भी बहुत ही कम मिलने वाला है तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बैटरी इम्प्रूव बैटरी बैकअप का इम्प्रूवमेंट जो है इसमें देखने को नहीं मिल रहा है इवन चार्जिंग रेट जो है वो उसका ऑलमोस्ट सेम है जो कि पुराने टाइम में था या फिर कहा जाए तो जो शुरू से अभी तक आपको देखने को मिल रहा है वही चार्जिंग रेट जो है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तो अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आज के लास्ट इशू की तो वो है आपका यहाँ पे जेंडर या फिर सेरेट से रिलेटेड तो यहाँ पे मेरे पास एक और डिवाइस है और ये है Redmi का 3s तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है और इसमें काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा इशू आया है तो इसके बारे में मैं सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए और वो इशू शायद आप में से काफ़ी लोग देखे भी होंगे और और काफ़ी लोगों ने फेस भी किया होगा तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि वो इशू किस तरीके से आपको दिखता है तो मैं अगर इस फ़ोन से मतलब कि जोमी में ए वन से अगर किसी भी डिवाइस को कुछ भी भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि इस फ़ोन में और इस फ़ोन में दोनों जगह पे हम लॉन्च कर देते हैं अपना जेंडर तो यहाँ पर हमें कुछ इस इंटरफेस आता है जब भी हम इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पर कुछ परमिशंस को चेंज करने के लिए बोलता है तो ये बेसिकली हर बार हमें करना पड़ रहा है इसमें तो इसे जो हम मॉडिफाई करके हम छोड़ देते हैं तो हमारे जो दोनों इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है ये देखिए अब यहाँ पे दोस्तों इशू क्या हो रहा है कि जब भी मैं यहाँ पे जोमी मी ए से कोई भी एप्लीकेशन या कुछ भी अगर मैं भेजना चाहता हूँ रेडमी थ्री एस में तो वहाँ पे कनेक्टिविटी इशू हो रही कि इस फ़ोन में जो है हॉटस्पॉट ऑटोमेटिक ऑन नहीं हो रहा है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या है जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे भेजना है गूगल गो आई वी वो एप्लीकेशन जो है मैं इस डिवाइस से मतलब जोमी मी ए से रेडमी थ्री एस में भेजूँगा तो ये देखिए मैं यहाँ पर भेजता हूँ इस फ़ोन या फिर कहा जाए इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर कर लिया सेलेक्ट और यहाँ
हॉटस्पॉट क्लियर क्रिएट नहीं कर पा रहा है सेंडिंग में एरर आ रहा है यहाँ पे अगर हम वापस से ट्राई करते हैं तो यहाँ पे सेम इशू जो है वो वापस से परसिस्ट हो रहा है यहाँ पे मतलब ये जो इशू है सॉल्व नहीं हो रहा है अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं दूसरे फ़ोन से मतलब रेडमी थ्री से इस फ़ोन में अगर मैं भेजना चाहूँ तो वहाँ पर कोई इशू नहीं होने वाला है तो चलिए इसे हम कर देते हैं कैंसिल इसे कम्प्लीट होने देते हैं और ये देखिए अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इसे बैक बैक और अगर मैं यहाँ से कोई भी अप्लीकेशन भेजना चाहता हूँ जैसे मान लीजिए ये है डिक्शनरी और यहाँ पर अगर मैं इसे सेंड करता हूँ देखिए यहाँ पे जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा सेटिंग तो हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं ओके अब हम यहाँ पे इसे ऑन कर देते हैं ऑन वंस और यहाँ पे हम करते हैं रिसीव तो यहाँ पे हमें ग्रांट परमिशन करना पड़ेगा जो कि है हमारा यहाँ पे लोकेशन का तो हमने इसे भी कर दिया यहाँ पे एग्री और ये देखिए यहाँ पर अब ये रिसीव करने के लिए रेडी है लेकिन देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बन पाती है या नहीं तो यहाँ पे जो मुझे इशू आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो दोबारा से क्रिएट नहीं हो पा रही है अगर मैं रेडमी थ्री एस से जोमी मी ए वन में कुछ भी फाइल्स वगैरह भेजना चाहता हूँ तो यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो नहीं बन पा रही है आप देख सकते हैं कि रेडमी थ्री एस में जो है आपको हॉटस्पॉट या फिर वाईफाई का जो सिंबल है वो ऊपर में देखने को मिल जाएगा लेकिन जोमी मी ए वन में आपको दिख तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है मतलब कि वो जो इशू है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो ये देखिए यहाँ पर कुड नॉट कनेक्ट तो सो इस इशू को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है कि हमें पहले किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने से पहले हमें करना होगा यहाँ पे सेंड और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा आपको पॉपअप यहाँ पे का आप कर लीजिए गॉड इट और यहाँ पे जो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक क्यूआर कोड जनरेट करेगा और जब यहाँ पर क्यू कोड जनरेट हो जाता है तो उसके बाद हमें दूसरे डिवाइस से यहाँ पर करना होगा रिसीव तो यहाँ पे जब भी हम रिसीव करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको दिख जाएगा ऐसा सिंबल जो कि हमारा इस डिवाइस का होगा तो हमें करना होगा इसे कनेक्ट और कनेक्ट करने के बाद हमें स्कैन करना है इस क्यू कोड को तो ये देखिए अब यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी हमें फाइल्स ट्रांसफ़र करने हैं वो हम यहाँ पे कर पाएंगे तो हम यहाँ पे अब सेंड कर देते हैं मान लीजिए इंडियन रेलवेज़ का ये अपलिकेशन तो अब यहाँ पे जो है सेंडिंग प्रॉपरली चालू होगा और अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे इवेंट हॉटस्पॉट का भी सिंबल देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको हॉटस्पॉट सेंडिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है सेंड हो चुका है इवेंट अब मैं यहाँ पे दूसरा एप्लीकेशन अगर इस मोबाइल से इस मोबाइल पर भेजना चाहता हूँ तो भी यहाँ पे आराम से सेंड हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पे जो शेयरिंग एप्लीकेशन का वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे जो शेयरिंग स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है मतलब ऑलमोस्ट अराउंड साढ़े छः का मतलब कि कहा जाए तो सिक्स पॉइंट तो एटलीस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस इशू को सॉल्व कर सकते हैं लेकिन कुछ ही देर के लिए इशू जो है सॉल्व होगा और यहाँ पे जो ओरियो अपडेट आया है जोमी मी ए वन के अंदर उसमें जो है ये कनेक्टिविटी इशू हो रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही फिक्स किया जाएगा गूगल और जोमी की तरफ से तो देखते हैं कब तक यहाँ पर फिक्स होता है तो दोस्तों ये है ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी सारे बक्स के बारे में जो मैंने आपको लिस्ट दिया है अराउंड यहाँ पे आपको मिल गया है करीब 10 से 11 इश्यूज और इसे जो है बहुत ही जल्दी फिक्स किया जाना चाहिए एक स्टेबल रूम बनाने के लिए या फिर कहा जाए तो एक स्टेबल ओरियो अपडेट के लिए जो कि हो सकता है आपको मार्च में मार्च में थोड़ा मुश्किल है मिलना हो सकता है ये अप्रैल के अपडेट में शायद मिल जाए और इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाएगा यहाँ पर जोमी के फैन बेस में जहाँ पर प्रोमिस किया गया था कि आपको अपडेट्स मिलेंगे रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे लेकिन वहाँ पे ये नहीं कहा गया था कि आपको स्टेबल अपडेट्स मिलेंगे तो ये जो चीज़ है यहाँ पे फ़ोन्स को सेल करने के लिए जो ये बातें की जाती है यहाँ पे थोड़ा जो है ग्राहकों को या फिर कहा जाए तो हमारे जैसे कंज्यूमर्स को पछता नहीं है जहाँ पे हम इसका टेस्ट भी कर रहे हैं और इसे डेली लाइफ के लिए यूज़ भी कर रहे हैं तो हमें जो है ये यूजबिलिटी काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिल रही है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी इस सारे इशू को सॉल्व किया जाएगा और अगर आपके पास में अभी भी कोई और इशू आ रहा है जिसे आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप सारे इशू को जो है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं उनके बारे में यहाँ पे एक नोट लिखकर उन्हें या फिर कहा जाए तो जोमी को एक फीडबैक भेजूँगा तो देखते हैं कि वो फीडबैक में क्या उनका रिप्लाई आता है और क्या वो स्टेप आगे उठाते हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अगर ऐसे अगर और भी अपडेट्स देखना चाहते हैं या फिर और भी टेक्निकल वीडियोस देखना चाहते हैं जोमी मी एवन और आने वाले मोबाइल फ़ोन्स के बारे में तो आपको इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिल